हेलो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर थ्री है इसमें हमें क्या करना है ये सारे पार्ट दे रखे हैं थ्री क्वेश्चन में इनमें सभी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है ठीक है और इसमें जो यूनिवर्सल सेट है वो आपको नेचुरल नंबर लेके चलना है एक बार रिमाइंड करेंगे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है जैसे मैंने कोई यू यूनिवर्सल सेट दे दिया ठीक है उसके अंदर वन से लेके फाइव तक के एलिमेंट है ए दे दिया टू और फोर है इसके अंदर तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या लिखते हैं जो ए के एलिमेंट है उनको छोड़ देते हैं बाकी एलिमेंट लिखते हैं तो क्या आएगा वन थ्री और फाइव यही आएगा ना मीन हमने क्या करा हमने ए को हटा दिया यूनिवर्सल में से ए को हटा दिया जो बाकी बचा वो कॉम्प्लीमेंट में चला गया ठीक है ना इसमें हमें यही करना है देखो सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है आपको ये फर्स्ट पार्ट दे दिया इसने फर्स्ट पार्ट में क्या है ए के अंदर जो है वो इवन नेचुरल नंबर है ठीक है अब यूनिवर्सल क्या है यूनिवर्सल के अंदर नेचुरल नंबर है और ए में सिर्फ इवन नंबर है अब हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना है कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे हम इवन नंबर को छोड़ देंगे इवन नंबर को छोड़ के नेचुरल नंबर में क्या बच जाएंगे ओड बच जाएंगे ठीक है तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएंगे सारे ओड नंबर आ जाएंगे ठीक ऐसे ही सेकेंड पार्ट है सेकेंड पार्ट में क्या है ए के अंदर ओड नेचुरल नंबर है अब ए के एन नेचुरल नंबर में से अगर आप ओड को हटा दे दोगे तो क्या बचेंगे इवन ही तो बचेंगे ना नेचुरल नंबर क्या होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव यही होते हैं ना ठीक है इसके अंदर देखो ये मान लो इवन ले लिया आपने ए के अंदर है इवन टू फोर सिक्स तो क्या बच गया इसके अंदर देखो वन थ्री फाइव ये क्या बच गया ओड बच गया ना इवन हटा के ओड बच जाते हैं और ओड हटा के इवन बच जाते हैं तो ये दोनों पार्ट हो गए थर्ड पार्ट में देखो क्या कह रहा है थर्ड पार्ट में ये कह रहा है पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ थ्री इसके अंदर है थ्री के जो मल्टीपल होंगे वो तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएंगे जो थ्री के मल्टीपल नहीं होंगे ठीक है ना ए सेट में है थ्री के मल्टीपल तो हम क्या करेंगे यूनिवर्सल सेट में से थ्री के मल्टीपल को छोड़ देंगे तो कौन से बचेंगे जो थ्री के मल्टीपल नहीं है ऐसे ही फिर अगला है प्राइम नंबर का अगले में क्या है प्राइम नंबर तो उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएंगे प्राइम के अपोजिट क्या हो जाएंगे फिर वो कंपोजिट नंबर होते हैं ना प्राइम जो होते हैं जो वन से और खुद से डिवाइड होते हैं सिर्फ और कंपोजिट क्या हो जाएंगे जो वन और खुद को छोड़ के किसी और नंबर से भी डिवाइड होते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा एक्सिस कंपोजिट नंबर और एक देखो कंपोजिट नंबर देखो नेचुरल नंबर ले लिए वन टू थ्री फोर फाइव ये आ गए इसके अंदर प्राइम नंबर कौन से हैं टू थ्री फाइव ठीक है ये सारे क्या है प्राइम नंबर और फिर ये जो दूसरे बच गए कंपोजिट कौन से हो जाएंगे फोर सिक्स ये सारे कंपोजिट हो गए आगे लेकिन एक वन बच गया ना इसके अंदर क्या आएगा वन भी आएगा तो क्या लिखोगे आप एक्सिस कंपोजिट नंबर एंड एक्स इक्वल टू वन फिफ्थ पार्ट देखो क्या कह रहे हैं नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय थ्री एंड फाइव इसके अंदर वो नेचुरल नंबर है जो तीन और पांच से डिवाइड होते हैं तो कंप्लीमेंट में क्या आ जाएंगे जो तीन और पांच से डिवाइड नहीं होते हैं ठीक है इसमें है एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वेयर हमें वो नंबर लेने हैं जो परफेक्ट स्क्वेयर है ठीक है तो कम, उसका कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएंगे जो परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है क्या लिख दोगे एक्सेस दैट एक्स इज नोट परफेक्ट स्क्वेयर ये आ जाएगा इसका आंसर ठीक है ऐसे ही अगला क्वेश्चन अगला पार्ट ऐसे ही है अगले पार्ट में क्या एक्स इज परफेक्ट क्यूब तो कॉम्प्लीमेंट में क्या जाएगा एक्स इज नॉट परफेक्ट क्यूब जो परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे वो उसके कॉम्प्लीमेंट में जाएंगे ठीक है उससे अगला देखो ये जो क्वेश्चन है जो इक्वेशन वाला क्वेश्चन है ना उसको देखो आपको कैसे करना है पहले आप जो इक्वेशन दे रखी है उसको सोल्व कर लेंगे इसमें क्या इक्वेशन है एक्स प्लस तो इसको सोल्व करो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी एट इस तरफ आके ये माइनस का क्या आ गया एक्स की वैल्यू थ्री तो इसका मीनिंग क्या है ये सेट क्या है एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू थ्री ये ए सेट है आपका ठीक है ए सेट है ना ये एक्स इसके अंदर वो एलिमेंट आएंगे एक्स जो इसको सेटिस्फाई करेंगे और हमने सोल्व करके देखा इसको कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है सिर्फ ये एक नंबर ही है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ठीक है तो आपको कॉम्प्लीमेंट लिखना है कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा ए सच दैट एक्स सॉरी एक्स ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इसके अंदर नेचुरल नंबर आएंगे यूनिवर्सल सेट में क्या है नेचुरल नंबर है ना इसके अंदर नेचुरल नंबर आएंगे कौन से नेचुरल नंबर जो एक्स नॉट इक्वल टू थ्री होंगे ठीक है ना क्योंकि ए के अंदर थे एक्स इक्वल टू थ्री इसके अंदर क्या आएंगे नॉट इक्वल टू थ्री हो सकता है आंसर मेरी बुक में थोड़ा अलग था मतलब रॉन्ग था आंसर आप ये ठीक कर लेना ये आंसर आएगा इसका इसके बाद देखो जो इसकी नाइन्थ पार्ट है नाइन्थ पार्ट में भी यही है यहाँ पे एक इक्वेशन दे दी आपको क्या करना है इस इक्वेशन को सोल्व कर लेना है इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे देखो क्या आ रहा है आंसर टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू नाइन इसको हम इस तरफ लेंगे माइनस का हो जाएगा 
तो टू एक्स इक्वल टू नाइन माइनस फाइव कितना बचा फोर तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई फोर डिवाइड में टू तो एक्स की वैल्यू आ गई टू तो आपका इसका आंसर क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर आएंगे कौन से नेचुरल नंबर जिसमें एक्स की वैल्यू दो के इक्वल नहीं होगी ठीक है ना अब ये वाला देखो जो अगला है उसमें क्या है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सेवन इसके अंदर नेचुरल नंबर है जो सात या सात से बड़े हैं ठीक है कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएंगे क्या आ जाएंगे सात से छोटे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन सेवन इसके अंदर ये आ जाएंगे लास्ट पार्ट देखो इसके अंदर नेचुरल नंबर है कौन से जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं पहले हम क्या करेंगे इस इक्वेश इस इनइक्वेलिटी को सोल्व कर लेंगे इसको सोल्व करो इसको वन को इस तरफ ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा ये ग्रेटर देन और ग्रेटर देन ही रहेगा टेन माइनस वन कितना होगा गया नाइन ठीक है अब ये टू नीचे चला जाएगा तो एक्स इज ग्रेटर देन नाइन डिवाइड में टू तो क्या आ गया एक्स इज ग्रेटर देन नाइन डिवाइड में टू कितना होगा फोर पॉइंट फाइव होगा ठीक है तो ए सेट के अंदर ये ए सेट था मान लो आपका तो ए सेट के अंदर कौन से है चार से बड़े नंबर है ठीक है तो कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएंगे चार पॉइंट पांच से छोटे हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट में उल्टा करते हैं हम चार पॉइंट पांच से छोटे चार पॉइंट पांच से छोटे नेचुरल नंबर क्या है वन टू थ्री फोर ये सारे चार पॉइंट फोर पॉइंट फाइव से छोटे हैं ना तो ये एक ही कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे ठीक है इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर फोर जो है एक्सरसाइज का बिल्कुल ईजी है इसके अंदर क्या दे दिया आपको ये यूनिवर्सल सेट दे दिया ए सेट और बी सेट दे दिया ये फर्स्ट पार्ट आपको आपको क्या करना है ये प्रूव करना है तो आप क्या करोगे लेफ्ट साइड ले लो राइट साइड ले लो दोनों को अलग अलग सोल्व कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये करना है आपको देखो ये सारी चीजें हम निकालनी सीख चुके हैं ना बस आपको निकालनी है और दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी पहले क्या निकालोगे ए यूनियन बी ए यूनियन बी बताओ क्या आएगा ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट दोनों के क्या आ जाएगा टू फोर सिक्स एट और बी के क्या आ जाएंगे थ्री फाइव और सेवन ये आ गया ए यूनियन बी अब इसका क्या करना है हमें कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या आएगा इसका इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा इन सब को छोड़ दो क्या बचेगा वन इसके बाद क्या बचेगा थ्री तो इसके अंदर आ गया फोर भी आ गया फाइव सिक्स सेवन एट ये सारे आ गए तो क्या बचा नाइन ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया ठीक है अब हम राइट साइड सोल्व कर लेंगे राइट साइड सोल्व करोगे यही आएगा इक्वल आ जाएंगी दोनों चीजें ठीक है ये क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं आप खुद करने हैं ये दोनों पार्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है आपको वेन डायग्राम बनाना है ठीक है देखो वेन डायग्राम हम कैसे बनाते हैं फर्स्ट पार्ट दे दिया इसने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब वेन डायग्राम की डेफिनेशन कराई थी हम यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करते हैं इस रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे और ये क्या हो जाएगा यू यू इसका यूनिवर्सल सेट है ठीक है ए और बी जो होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के अंदर हो गए और सेट को हम किससे डिनोट करते हैं सर्कल से तो ये ए हो गया और बी ले लिया मैंने ये हो गया बी क्योंकि हो सकता है दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट भी हो ठीक है तो इसलिए हमने एक दूसरे को ये कट करके ऐसे लिख दिया अब देखो हमें किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है ए यूनियन बी का ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट होते हैं ए के भी सारे एलिमेंट होते हैं और बी के भी सारे एलिमेंट होते हैं तो इसमें शेड करके बताओ ए यूनियन बी में कौन सा आएगा ए के सारे एलिमेंट ये सारे ए के एलिमेंट हो गए ये पूरा ए हो गया हमारा ऐसे ही फिर पूरा बी हो गया ठीक है ए यूनियन बी ये आ गया आपका ठीक है ए यूनियन बी आ गया अब इसका क्या करना है आपको कॉम्प्लीमेंट करना है कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं हम जिस भी सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट करना होता है उसको छोड़ के जो बाकी बच गए यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट लिखते हैं ना हम तो देखो इस ए यूनियन बी को छोड़ के तो बाहर वाले एलिमेंट्स को लिखेंगे हम तो इसका कॉम्प्लीमेंट का अगर हम वेन डायग्राम बनाएंगे जो आपका आंसर होगा वो क्या आएगा ये आप अच्छे से बना लेना ये यूनिवर्सल सेट है ये ए यूनियन बी है आप ए और बी है आपका तो कॉम्प्लीमेंट कौन सा पार्ट होगा ये जो बाहर वाला पार्ट है ना ये आएगा ठीक है तो इसका वेन डायग्राम क्या आएगा ये वाला आएगा समझ में आ गया होगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करना था ए यूनियन बी ये वाला पार्ट होगा कॉम्प्लीमेंट में क्या करना होता है हमें उस सेट को छोड़ के जो बाकी बच गया तो बाकी कौन सा बच गया ये बाहर वाला पार्ट बच गया तो इस बाहर वाले पार्ट को शेड कर देंगे ठीक है ये आंसर आ जाएगा ऐसे ही इसका निकालना है आपको ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इसका निकालना है देखो फिर से मान लो ये आपका यूनिवर्सल सेट है ठीक है ये ए है और ये बी है सबसे पहले देखो क्या करना है आपको ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट और फिर दोनों का इंटरसेक्शन तो पहले हम अलग अलग देते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ए को छोड़ के जो बाकी बात बच गया ए ये है हमारा इ
ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट ठीक है ए को छोड़ के ऐसे ही बी कॉम्प्लीमेंट निकालो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बी को छोड़ के जो बाहर वाला पार्ट बच गया ठीक है बी को छोड़ के ये बी है ये वाला सर्कल है इसको छोड़ के ये सारा पार्ट क्या हो गया बी कॉम्प्लीमेंट हो गया अब इसने बोला है कि दोनों का क्या करना है आपको इंटरसेक्शन करना है इंटरसेक्शन में क्या होगा जो कॉमन पार्ट होगा वो आएगा अब इन दोनों फिगर को देख के बताओ जो दोनों में शेड पार्ट है वो कौन सा है ठीक है देखो इस वाले पार्ट में क्या हुआ ये सर्कल छूट गया और इस वाले में ये सर्कल छूट गया ठीक है और तो सारा शेड है ना हमें सिर्फ क्या करना है कॉमन पार्ट जो पार्ट दोनों में शेड है ना वो पार्ट लिखना है तो देखो दोनों में कौन सा पार्ट शेड है फर्स्ट पार्ट में तो क्या हो गया ये ए, ये वाला सर्कल छोड़ दिया हमने तो बाहर वाला आ गया दूसरे वाले पार्ट में ये दूसरा सर्कल छोड़ दिया तो कौन सा शेड है ये वाला कॉमन पार्ट है जो दोनों में शेड हो रहा है ठीक है तो क्या आ जाएगा ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये ए है आपका ये बी है ये यूनिवर्सल है तो ये आंसर आएगा आपका इसका ठीक है ये वाला आ जाएगा ए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये वैन डायग्राम है इसका ठीक है देखो थर्ड क्या है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल इजी है सबसे पहले आप क्या निकालोगे इसने बोला ए इंटरसेक्शन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है ये ए है ये बी है ये यूनिवर्सल सेट है आपका ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा ये जो कॉमन पार्ट है दोनों में है इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन है ए और में और बी में तो ये आएगा कॉमन पार्ट ठीक है अब हमें क्या करना है इसका कॉम्प्लीमेंट करना है इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट में क्या करोगे जो ये शेड है इसको छोड़ के जो बाहर वाला बच गया ठीक है तो बताओ कॉम्प्लीमेंट में कौन सा पार्ट आएगा आपका ये कॉमन पार्ट छोड़ के और ये सारा शेड हो जाएगा ये आंसर आ जाएगा इसका ठीक है इसका मैन डायग्राम ये आएगा इसके बाद देखो थर्ड जो है फोर्थ जो है आपका फोर्थ में क्या है पहले ए का कॉम्प्लीमेंट फिर बी का कॉम्प्लीमेंट और दोनों की यूनियन देखो ए का कॉम्प्लीमेंट हमने इसमें लिखा था ना ये था ए का कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़ के जो बाहर बच गया सारा पार्ट बी का कॉम्प्लीमेंट ये था बी को छोड़ के सारा बच गया वो पार्ट अब इसमें क्या करना है इसमें इंटरसेक्शन किया था हमने अब क्या करना है यूनियन करनी है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट तो यूनियन में क्या करना होता है हमें दोनों का शेड पार्ट जो भी है वो सारा आ जाएगा ना ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट दोनों के एलिमेंट आएंगे दोनों के एलिमेंट बना के बताओ कौन सा पार्ट बन रहा है दोनों का शेड पोर्शन अगर हम मिला दें तो कौन सा पार्ट बन रहा है देखो ये बाहर वाला तो आएगा ही आएगा पूरा ठीक है ना क्यों क्योंकि देखो बाहर वाला तो दोनों में शेड है ही हमें अगर इसमें जितना शेड है ना वो तो लेना है इसमें जितना शेड है वो भी लेना है यूनियन में क्या आते हैं इसके भी सारे एलिमेंट और इसके भी सारे एलिमेंट तो पहले हम इसके सारे एलिमेंट लिखते हैं इसके सारे एलिमेंट कौन से हैं ए को छोड़ के और सारा ये ये सारा ठीक है अब दूसरे वाले को देखो दूसरे वाला देखा हमने दूसरे वाले में क्या है बी को छोड़ के और सारा था ना सारे एलिमेंट थे तो इस वाले में क्या आ जाएगा अगर हम इस बी को छोड़ के सारा शेड करें तो कौन सा आ जाएगा ये भी शेड हो जाएगा तो इसका वेन डायग्राम क्या होगा इसमें बस ये जो कॉमन पार्ट है ना ये शेड नहीं करना आपको और ये सारा शेड करना है तो ये आ गया इसका वेन डायग्राम ठीक है आप ये देखोगे इसका और इसका दोनों का वेन डायग्राम सेम है ठीक है और ये जो पहला और दूसरा पार्ट था दोनों का पार्ट का वेन डायग्राम सेम था ठीक है फर्स्ट और सेकंड का जो आंसर है वो सेम है थर्ड का और फोर्थ का आंसर सेम है इसमें भी हमने यही वाला पार्ट छोड़ा था सारा शेड किया था इसमें भी हमने यही छोड़ा है ठीक है तो आप वेन डायग्राम बनाना सीख लेंगे एक बार देखते जाएंगे स्टेप वाइज हम उसको ड्रॉ करते जाएंगे और फिर जो पूछ रहा अगर यूनियन है तो दोनों ले लेंगे इंटरसेक्शन है तो कॉमन पार्ट ले लेंगे ड्रॉ करके देखेंगे एग्जांपल मिलेंगे आपको ऐसे उनको देख के और एक बार और ड्रॉ करके देखना प्रैक्टिस करनी है आपको ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे सिक्स में क्या है यू एक सेट है ट्रेंगल्स का इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रेंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम सिक्सटी डिग्री इसने बोला यूनिवर्सल सेट में तो क्या है सारे ट्रेंगल है ठीक है ए सेट में क्या है वो ट्रेंगल है जिनका एटलीस्ट मतलब कम से कम एक एंगल जो है वो सिक्सटी नहीं है ठीक है ए सेट में कौन से ट्रायंगल है जिनका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का नहीं है हमें बताना है ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा तो देखो इसमें तो वो है जिनका एक भी एक एंगल 60 डिग्री नहीं है तो ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा इसका अपोजिट आएगा ना जो बच गया सारा तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे एक्स सच दैट एक्स इज ट्रेंग ट्रेंगल विद ऑल एंगल्स आर सिक्सटी इसके अंदर एक एंगल नहीं है इसके अंदर क्या हो जाएंगे सारे एंगल 
विद ओल एंगल इक्वल टू सिक्सटी डिग्री ठीक है इसके बाद बताओ अगर सारे एंगल सिक्सटी के हो गए तो वो कैसी ट्रेंगल होती है जिसके सारे एंगल इक्वल हो गए कैसी ट्रेंगल होगी वो इक्विलेट्रल हो जाएगी ना सारे एंगल इक्वल है तो सारी साइड भी इक्वल है इसका आंसर क्या आ जाएगा एक्स इज इक्विलेट्रल ट्रेंगल आ जाएगा ठीक है कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएंगे इक्विलेटरल ट्रेंगल हो जाएंगे सेवंथ पार्ट देखो सेवंथ पार्ट में क्या कह रहा है ये क्लिंदा ब्लैंक्स हमें बताना है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा देखो यूनिवर्सल सेट में क्या ले लिया आपको ये एक यूनिवर्सल सेट है इसके अंदर ये ए हो गया ठीक है इसने क्या बोला है आप यूनियन कर दो किसकी ए की और ए कॉम्प्लीमेंट की ए क्या होगा ये अंदर वाला पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बाहर वाला पार्ट दोनों को मिला दोगे तो क्या आ जाएगा पूरा यूनिवर्सल सेट ही तो आ जाएगा तो किसके इक्वल आएगा ये यू के इक्वल आ जाएगा ठीक है अब ये देखो ये क्या कह रहा है जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें क्या कह रहा है फाइव का कॉम्प्लीमेंट और उसका इंटरसेक्शन लेना है हमें ए के साथ ठीक है फाइव का कॉम्प्लीमेंट फाइव मतलब कुछ भी नहीं है उसके अंदर उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आएगा देखो ये एक सेट है यूनिवर्सल सेट है ठीक है और फाइव है फाइव के अंदर कुछ भी नहीं है उसका कॉम्प्लीमेंट करा हमने तो क्या आ जाएगा पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा ठीक है ए इसके अंदर है उसका इंटरसेक्शन पूरे यूनिवर्सल सेट का आप ए के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा ए ही आएगा ना ठीक है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा पूरा यूनिवर्सल सेट है पूरे का इंटरसेक्शन ए के साथ तो ए ही आएगा ठीक है अगला देखो ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ ये मान लो यूनिवर्सल सेट है आपका ये ए इसके अंदर है ठीक है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ए से बाहर वाला ये पार्ट ये ए है ये ए कॉम्प्लीमेंट है दोनों का इंटरसेक्शन करो कुछ कॉमन है इसमें नहीं है ना तो क्या आ जाएगा फाइव तो इसका आंसर फाइव आएगा ये क्या है यू का कॉम्प्लीमेंट यू का कॉम्प्लीमेंट मतलब यू से बाहर वाला पार्ट ये यू है आपका इससे बाहर वाला पार्ट ये आ जाएगा ठीक है और इसका इंटरसेक्शन ए के साथ इस बाहर वाले पार्ट में और ए में कुछ भी कॉमन है नहीं है ना तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा फाइव आ जाएगा तो इसका आंसर क्या आएगा फाइव आ जाएगा एक्सरसाइज कंप्लीट होगी है कंप्लीट को रिवाइज कर लेंगे कोई डाउट है तो पूछ लेंगे ठीक है ओके थैंक यू